はいこんにちは今日の相談は単語上って何が一番いいんですかっていう話でした、えー、これはねむちゃくちゃ簡単ですお前が好きなやつやれもう以上だあのね好きなやつじゃないと反復できないからもうそれやるのが一番ですよただし、学校で指定されたやつがあって、あの、小テストとかをやってもらえるんだったら、もうそれは絶対ね、それに乗った方がいい。ね、あの、自分でそんなできないからね、なかなか。で、この単語帳気に入らないっていうのは、そういう時は単なる逃げの可能性もある。小テストをやってくれるんであれば、それが一番いいですよ、正直なところ。で、ただ、単語帳、メインの単語帳に加えて、なんて言ったらいいかな、浮気の単語帳ってのはあってもいいと思います。っていうのは、メインの単語帳の単語の並びとか、空間の配置、それをヒントに意味を覚えていることってあるんですよ。なので、単語帳でチェックしてるときは意味がわかるのに、実際の試験になると、なんか見たことあるけど意味が出てこないっていうことになったりするよね。それっていうのは今言った、単語帳の並びとかで覚えちゃってるのね。で、それを打破するためにね、えー、浮気の単語帳、別の単語帳を買ってきて、そちらでも意味がわかるかどうか、それを確かめるっていうのはとても大事。で、えー、その浮気の単語帳で意味がわからないやつがあったら、じゃあ本命の方でどういうふうにどこに載ってたかなっていうのを調べるというその反復はとても大事ですあとは当たり前ですけど覚えづらい単語はもう辞書なども調べるこれをやっていくのが一番ですはい本日は以上です